أحد 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 العباد وجند شداد حماة أبات لخير الورى أتينا أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى فداك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الورى أتينا أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى قبل البداية إن كنت تحب قصص الصحابة والتاريخ الإسلامي وأهم المعارك والغزوات اشترك في قناتنا واضغط على زر اللايك تشجيعا منك لنا حتى نواصل في نشر المزيد إن شاء الله كان من نتائج غزوة بدر ازدياد قوة المسلمين وتهديدهم لطريق قريش التجارية إلى بلاد الشام بل وشكلوا تهديدا لنفوذها في منطقة الحجاز بأسرها لأن اقتصاد قريش قائم على رحلتي الشتاء والصيف وإن تم قطع أحد الطرق فذلك يلحق ضررا بالآخر لأن تجارتهم في بلاد الشام قائمة على سلع اليمن وتجارتهم في اليمن قائمة كذلك على سلع بلاد الشام فأرادت قريش أن تهاجم المسلمين لتقضي عليهم قبل أن يصبحوا قوة تهدد كيانهم لم يشهدوا بأسك بعد يا أبا سليمان لو كنت مع القوم ما أصابوا منا ما أصابوا ذهب كل من صفوان بن أمية وعبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل إلى أبي سفيان ذهبوا إليه ليطلبوا منه مال قافلته كي يستطيع تجهيز الجيش لمهاجمة المسلمين حيث كان مقدار ربح القافلة حوالي خمسين ألف دينار فوافق أبو سفيان على ذلك وبعثت قريش المندوبين إلى القبائل لتحريضهم على القتال وفتحت باب التطوع للرجال من قبائل الأحباش وكنان وأهل تهامة فجمعت قريش ثلاثة آلاف مقاتل مع أسلحة وسبعمائة درع وكان معهم أيضا ثلاثة آلاف من البعير ومئتان فرسا وخمسة عشر ناقة ركبت عليهن خمسة عشر امرأة لتشجيع المقاتلين وتذكيرهم بما حدث في غزوة بدر ودعم في حال الحاجة وكانت القيادة العامة للجيش بيد أبي سفيان في حين كان خالد بن الوليد قائد الفرسان بمعاونة عكرمة بن أبي جهل أما قيادة اللواء فكانت لبني عبد الدار في أثناء استعداد قريش وحلفائها للقتال طلب أبو سفيان من العباس من عبد المطلب أن يشارك في قتال المسلمين لكنه رفض وأخبر الرسول محمدا سرا بالخطر الذي يتهدد المسلمين فقال الرسول محمد قد رأيت والله خيرا رأيت بقرات تذبح ورأيت في ذباب سيف ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة وأما المقصود بالكسر الذي يحصل بالسيف فهو إصابة أحد أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقامت فرقة من الصحابة من الأنصار بحراسة الرسول محمد وعلى رأسهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وقامت مجموعات من الصحابة بحراسة مداخل المدينة المنورة وأسوارها وكانت خطة المسلمين في المعركة هي أن يجعل الرسول محمد المدينة أمامه وجبل أحد خلفه ووضع خمسين من الرومات على قمة هضبة عالية مشرفة على ميدان المعركة وكان قائدهم هو عبد الله بن جبير وأمرهم الرسول بالبقاء في أماكنهم وعدم مغادرتها إلا بإذن منه حيث قال لهم ادفعوا الخيل عنا بالنبال وقام بتقسيم الجيش إلى عدة أقسام واستلم قيادة المقدمة سلكت قريش مع حلفائها الطريق الغربية الرئيسية وعند وصولهم إلى الأبواء اقترحت هند بن عتبة زوجة أبي سفيان على الجيش أن يقوم بنبش قبر أم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكنه رفض الطلب لما قد يكون له من عواقب وخيمة وتابع الجيش مسيره حتى اقترب من المدينة المنورة فعبر من وادي العقيق الذي يقع شمال المدينة المنورة بجانب أحد حتى وصل على شفير الوادي وعسكر هنا وعندما علم المسلمون بتقدم قريش وحلفائها أمر الرسول محمد السكان بالبقاء في المدينة بحيث إذا أقامت قريش في معسكرها كانت إقامتهم بلا فائدة وإذا قرروا دخول المدينة يدافع عنها الرجال في مداخل الأزقة والنساء على سطوح البيوت ووافقه على هذا الرأي زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كي يستطيع الانسحاب من المعركة دون أن يعلم أحد بذلك 
وعندما تقارب الجمعان وقف أبو سفيان ينادي أهل يثرب يناديهم بعدم رغبة مكة في قتال يثرب وعرض عليهم عرضا قوبل بالاستنكار والشتائم وهنا قامت زوجته هند بن عتبة مع نساء مكة يضربن الدفوف ويغنين بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمار أو تدبروا نفارق فراق غير وامر فتقدم رجال من بني عبد الدار من قريش وكانت فيهم سدانة الكعبة ولواء قريش وعقد جيش مكة ثلاثة ألوية لواء مع طلحة بن أبي طلحة ولواء مع سفيان الحارثي ولواء مع رجل من الأحابيش من كنانة وأعطى الرسول راية جيشه لمصعب بن عمير وهو أيضا من بني عبد الدار من قريش وجعل الزبير بن العوام قائدا لأحد الأجنحة والمنذر بن عمر قائدا للجناح الآخر ورفض الرسول مشاركة معركة أسامة بن زيد وزيد بن ثابت في المعركة لصغر سنهما ودفع الرسول سيفه إلى أبي دجان الأنصاري وكان مشهورا بوضع عصابة حمراء أثناء القتال وكان مشهورا أيضا بالشجاعة والتبختر بين الصفوف قبل بدء المعركة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن بدأت المعركة واستطاع المسلمون قتل أصحاب اللواء من بني عبد الدار من قريش فاستطاع علي بن أبي طالب قتل طلحة الذي كان حاملا لواء قريش فأخذ اللواء بعده شخص يسمى أبو سعد ولكن سعد بن أبي وقاص تمكن من قتله وآخر من حمل اللواء صوأب وهو عبد حبشي لبني عبد الدار فلما قتل رفعته بنت علقم الحارثية الكنانية وفي هذا يقول حسان بن ثابت فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صؤابي ظننتم والسفيه له ظنون وما إن ذاك من أمر الصواب وفي هذه الأثناء انتشر المسلمون على شكل كتائب متفرقة واستطاعت نبال المسلمين من إصابة الكثير من خيل أهل مكة وتدريجيا بدأ جيش مكة بإلقاء دروعهم وتروسهم تخففا للهرب وفي هذه الأثناء صاح الرمات الذين تم وضعهم على الجبل الغنيمة الغنيمة ونزل أربعون منهم إلى الغنيمة بينما بقيت ميمنة خالد بن الوليد وميسرة عكرمة بن أبي جهل ثابتة دون حراك وفي هجمة مرتدة سريعة أطبقت الأجنحة على وسط المسلمين وتمكنت مجموعة من جيش مكة من الوصول إلى موقع الرسول صلى الله عليه وسلم استنادا إلى الطبري فإنه عند الهجوم على الرسول تفرق عنه أصحابه وأصبح وحده ينادي إلي يا فلان إلي يا فلان أنا رسول الله واستطاع عتبة بن أبي وقاص أن يصل إلى الرسول ويكسر خوذة الرسول فوق رأسه الشريف وتمكن عبد الله بن قم من كسر أنفه وفي هذه الأثناء لاحظ أبو دجانة حال الرسول فانطلق إليه وارتمى فوقه ليحميه فكانت السهام تقع في ظهره وبدأ مقاتلون آخرون يهبون لنجدة الرسول منهم مصعب بن عمير وخمسة من الأنصار فدافعوا عن الرسول ولكنهم قتلوا جميعا وعندما قتل عبد الله بن قمع مصعب بن عمير ظن أنه قتل الرسول فصاح مهللا قتلت محمدا ولكن الرسول في هذه الأثناء كان يت... تابع صعوده في شعب الجبل متحاملا على طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام واستنادا إلى رواية عن الزبير بن العوام فإن تلك الصرخة كانت عاملا مهما في هزيمة المسلمين حيث قال ابن العوام وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفأ القوم علينا وهناك أقوال تقول بأن صاحب الصرخة هو نفر من الجن وهو الشيطان وبعد ذلك أقبل أبي بن خلف الجمحي القرشي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حلف أن يقتله وأيقن أن الفرصة سانحة الآن فجاء يقول يا كذاب أين تفر وحمل على الرسول بسيفه فقال النبي بل أنا قاتله إن شاء الله وطعنه في جيب درعه طعنة وقع منها يخور خوار الثور فلم يلبث إلا يوما أو بعض يوم حتى مات ومضى النبي يدعو المسلمين إليه واستطاع بالرجال القلائل الذين معه استطاعوا أن يصعدوا فوق الجبل فانحازت إليه الطائفة التي اعتصمت بالصخرة وقت الفرار ووجد النبي بقية من رجاله يمتنع بهم وعاد لهؤلاء صوابهم إذ وجدوا الرسول حيا بعدما ظنوه أنه مات ويبدو أن إشاعة قتل النبي سرت على أفواه كثيرة فقد مر أنس بن النضر بقوم من المسلمين 
ألقوا أيديهم وانكسرت نفوسهم فقال ما تنتظرون قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتل روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما أرهقه المشركون قال من يردهم عني وله الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم قال النبي من يردهم عني وله الجنة فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا يعني من فر وتركوه وقتل من جيش أهل مكة أولاد سفيان بن عويف الكناني الأربعة بعد ذلك فترت حدة قريش في محاولة قتل الرسول وثاب إليه أصحابه من كل ناحية وأخذوا يلمون شملهم ويزيلون شعثهم وأمر النبي صحبه أن ينزل قريشا من القمة التي احتلوها في الجبل قائلا لهم ليس لهم أن يعلونا فحصبوهم بالحجارة حتى أجلوهم عنها وقد نجح الرومات حول الرسول كسعد بن أبي وقاص وأبو طلح الأنصاري في رد المشركين الذين حاولوا صعود الجبل وبذلك أمكن المسلمين الشاردين أن يلحقوا بالنبي ومن معه وقد أصاب الصحابة التعب والنعاس فإذا أغفى وسقط من يده السيف عودته اليقظة فتأهب للعراك من جديد وإن هذا من نعمة الله على القوم كما ذكر في القرآن ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وظن المسلمون لأول وهلة أن قريشا تنسحب لتهاجم المدينة نفسها فقال النبي لعلي بن أبي طالب اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها قال علي فخرجت في آثارهم فرأيتهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل واتجهوا إلى مكة هناك رواية أن هند بن عتبة بقرت عن كبد حمزة بن عبد المطلب فلاكت فلم تستطعه فلفظت وبعد أن احتمى المسلمون بصخرة في جبل أحد تقدم أبو سفيان من سفح الصخرة ونادى أفي القوم محمد نادى ثلاث مرات فلم يجبه أحد ولكن أبا سفيان استمر ينادي أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن الخطاب ثم قال لأصحابه أما هؤلاء فقد قتلوا ولكن عمر بن الخطاب لم يتمالك نفسه وقال كذبت والله إن الذين عددتهم لأحياء كلهم ثم صاح أبو سفيان الحرب سجال أعلو هبل يوم بيوم بدر فقال الرسول محمد الله أعلى وأجل لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار العز لنا ولا عز لكم الله مولانا ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم يوم بيوم بدر والحرب سجال لا سجال بعد اليوم يا صخر بل نصر مؤزر لنا بإذن الله انتهت المعركة بأخذ قريش ثأرها فقد قتلوا سبعين مسلما سبعين مسلما بسبعين مقاتلا من مكة يوم معركة بدر وفي سورة آل عمران إشارة إلى هذا حيث يقول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وكانت خسائر أهل مكة حوالي 23 مقاتلا وأمر الرسول أن يدفن قتل المسلمين ما كان استشهادهم بدمائهم وأن لا يغسل ولا يصلى عليهم وكان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد وقد حزن الرسول على مقتل عمه حمزة قال ابن مسعود ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء 
وروي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حمزة ويعزه كثيرا فلما رأى ما صنعت هند بجسم حمزة تألم أشد الألم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لن أصاب بمثلك أبدا ما وقفت قط موقفا أغيض إلي من هذا ومن المواقف الشهيرة في هذه المعركة أيضا موقف أبي دجانة فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك يوم أحد بسيف ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجان أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين وقال ابن إسحاق كان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم أنه سيقاتل حتى الموت فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصب وخرج يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول قاتل حمزة قتالا شديدا كقتال أبو دجانة وقاتل قتالا شديدا في كل الميادين لم يقف أبدا في وجهه أحد من المشركين لكن وقف في ظهره وحشي بن حرب أحد الغلمان في جيش المشركين ويحكي وحشي بن حرب قصته فيقول كنت غلاما لجبير بن مطعم وكان عمه عدي قد أصيب يوم بدر فلما أجمعت قريش على المسير إلى أحد قال لي جبير إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قل ما أخطئ بها هدفي فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأوراق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء يقول وحشي عن هذا فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في أحشائه ويقول وحشي فتركته حتى مات فأخذت حربتي وذهبت إلى المعسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق فلما قدمت مكة تحررت من العبودية قاتل عامة المسلمين يومئذ قتالا عظيما شديدا قاتل أبو بكر وعمر وعلي والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبد الله وعبد الله بن جاش كل المسلمين قاتلوا قتالا شديدا وأبلوا بلاء حسنا في ذلك اليوم 